നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ രാകേഷ് വെളിട്ടായിൽ കിറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ മെനു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു മെനു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കിറ്റോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്രോസിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എഴുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഫാറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ അതേപോലെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്രോ ആണ് നമുക്ക് കീറ്റോയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാക്രോസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫുഡ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റിന് ഫാറ്റ് നമ്മൾ വേറെ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കീറ്റോടെ മെനു തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതിലാണ് കുറവുള്ളത് അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഏതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫാറ്റ് ഏതെല്ലാം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് മൂന്നിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കിറ്റോയുടെ ഒരു ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ അമ്പത് അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഒരു ഡിഷിനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ അമ്പത് ശതമാനം പേഴ്സൺ വെജിറ്റബിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഷിന്റെ ഒരു പകുതി പോർഷൻ അതിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ പ്രോട്ടീന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ഫാറ്റിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്നു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു കീറ്റോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ കോഫിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടർ കോഫി സാധാരണ കോഫി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ പാലും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്നു അതിന് പകരം നമ്മൾ ബട്ടറാണ് ഇടുന്നത് ബട്ടർ കോഫിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർ കോഫി നല്ലൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് അതേപോലെ ഒത്തിരി നേരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പില്ലാതെ നിൽക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ കോഫി സഹായിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ കോഫിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ്ഗ് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളാണ് അത് ബുൾസ ആയിക്കോട്ടെ ബോയിൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഓംലെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഗ് കൊണ്ടുള്ള അതായത് കീറ്റോന്ന് ഔട്ട് അല്ലാതെ കീറ്റോന്ന് പുറത്തല്ലാത്ത ഏത് വെജിറ്റബിൾസും അതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ കഴിക്കാൻ അലൗഡുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ലിസ്റ്റാണിത് ഇത് മാത്രല്ല ഇനിയും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബാർബിക്യൂ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രില്ലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കബാബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസ് അതായത് ഈ മീറ്റ് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഒരു ഡിഷിന്റെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്ത
അതേപോലെ നമുക്ക് സ്പിനാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാലക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലക് പനീർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡിഷസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ആണ് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് തരുന്ന സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പാലക് പനീർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിറ്റോല് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ് അതേപോലെ ഇന്ന് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കീറ്റോടെ ഫുഡായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സലാഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം സലാഡിന് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കുക്കുംബുർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സലാഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം അതേപോലെ ഓണിയൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സലാഡായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഡിഷിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓയിലിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടറായിട്ടോ ചീസായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് നീ കീറ്റോടെ ഡിഷ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഷ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെജിറ്റബിൾസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ പല ഡിഷസും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള തോരൻ ഫ്രൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് പീസാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാക്രോസിൽ നമ്മുടെ കാർബോ റെഡിയായി പ്രോട്ടീൻ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീ ഇതാണ് ഫാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫാറ്റിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചീസാണ് ഇവിടുത്തെ അതെ പോർഷൻസ് ചീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇത് ഞാനും ഇതുപോലെ കഴിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ഫാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമുക്കത് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പകരം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഡയ ഓരോ മീലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക അതേപോലെ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്